Merhaba, bir başka sedefli söyleşilerde yeniden buluştuk. Çok değerli bir konuğum var e, bu programda. E, benim yıllardır kendisini tanıdığım, çok saygı duyduğum, kendi alanında önemli bir isim ve özellikle Türkiye'de itibar yönetimi denince akla gelen ilk kişi e, uzun yıllar iş dünyasının farklı alanlarında hizmet verdiği, danışmanlık yaptı. Ama son dönemde özellikle üniversitelerde verdiği seminerler, yazdığı kitaplarla itibar yönetiminin ülkemizce farklı kişiler tarafından da algılanması ve hayata dönüştürülmesi için ciddi mücadele veriyor. O anlamda kendisine itibar savaşçısı da deniyor. Evet karşımızda e, çok değerli Salim Kadı Beşigil var. Merhaba hocam. Merhaba Selef Hocam. Bir onurdu senin programına gelmek. Teşekkür ee, ederim. Ben teşekkür ediyorum. Siz onur verdiniz e, bu programıma katılmakla. Şimdi girişte de söylediğim gibi itibar yönetimiyle Salim Kadı Beşigil artık birbirinden ayrılmayan iki kavram haline geldi desem yalan olmaz, yanlış olmaz. E, bir kere bu sizin başarınız. Yani e, biz birçok e, sektörde, birçok alanda e, marka iletişimi, e, halkla ilişkiler, e, kamuyla iletişim, kriz yönetimi gibi kavramları e, sıklıkla uzun yıllardır e, konuşuyorduk, uyguluyorduk, üzerine çalışmalar yapıyorduk. Ama itibar yönetimi özellikle sizin çalışmalarınızla adeta Türkiye'de daha fazla bilinir hale geldi. O yüzden genel bir soruyla başlayayım müsaadenizle. Nasıl özetliyorsunuz itibar yönetimini? Bunun e, önce bir bana göre tarifini yapayım, ondan sonra altını açayım. E, toplum tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kurum olmak meselesi olarak tanımlıyorum. Özetle yani. E, şimdi beğenilmek yani bir çaba sonucunda elde edilebilecek bir duygu olabilir. Ama takdir meselesi o sizin elinizde değil. Birilerinin sizi takdir etmesi lazım. Evet. Bu yolculuğa çıkmaya başladığım işte 2000'li yılların başında 1990'ların sonunda Uluslararası bir İletişim Kongresi'nde konuşma yapan bir konuşmacı şöyle bir ifade kullandı. Yani beni bu işe çeken taraf o ifade oldu. E, markalar vaat eder, itibar kazanılır dedi. Şimdi o dönemler için çok önemli bir yol ayrımıydı bu. Markalar evet tabii ki zaten o marka vade dediğimiz bir şey var yani onun üstünden gidiyor yani her şey. Ama itibarı kazanmak için başka bir şey yapmak lazım. O, onu sizi birisi iade ediyor çünkü. Yani yapı- bir şeyler yapacaksınız, doğru olacak o yaptıklarınız ve ondan sonra karşınızdakiler de sizi aferin bak doğru yapmışım diye takdir edecekti. Şimdi itibar yönetimi dediğimiz mesele işte bu takdiri o paydaşlarımızdan nasıl alacağımızla ilgili bir süreç. Hmm. İkinci söyleyeceğim konu, bu bir proje değil, bu bir felsefe. Dolayısıyla bazı şirketlerde görüyorum itibar yönetimi için mesela bir proje ekibi kuruyorlar falan. Ve o ekipleri tabii hiçbir şey yapamıyor yani. Çok ciddi mesai harcıyorlar, belki para da harcıyorlar. Bunları yapıyorlar, yapıyorlar ama o iş bir yere gitmiyor. Neden? Bu bir felsefe. Neden bir felsefe? Çünkü bu takdir dediğimiz şeyin bize birbirlerinden iade olarak verilmesi için kültür ve değerler başlığında onlarla bir yerlerde buluşuyor olmamız lazım. Nerelerde buluşuyor olmamız lazım? Ürünlerimizi, hizmetlerimizi satarken, finansımızı yönetirken, çalışanlarımızı yönetirken, tedarikçilerimizle sözleşme yaparken veya işletmelerimizin olduğu bölgelerdeki yerel halkla iletişim ve ilişkileri yönetirken. Yani buralarda kültürel ve değerler bazında bir uyum olması lazım ki Yaptığımız işler veya her neyse e, işin yönetilmesi anlamında e, önümüze koyduğumuz şeyler, oralardan takdir toplayalım. Hmm. Şimdi bu 1990'lardan bu yana yönetim disiplini içine daha yüksek sesle söylenmeye başlayan bir kavram itibar yönetimi. E, hedef burada saygınlık elde etmek. Bunun çıktısını niye kadar önem kazandı? Çünkü e, itibar yönetiminin çıktısı güven. Hani Robert Bush'un dediği çok önemli bir e, ifade vardı ve bunu bir reklamlarına taşıdılar. Dediler ki yani e, müşteri kaybetmektense para kaybetmeyi evet. göze alın. Değil mi? Çok Bakın. ünlü bir söz. Evet. Bu, bu, 
daha güzel anlatacak bir şey yoktur yani. Çünkü itibarı kaybettiğiniz anda çünkü o güven gitti mi bir daha geri gelmiyor yani. Evet. Ve Anadolu'da şöyle bir değiş vardır. Özellikle soyadlarını marka yapmış aile şirketlerinde ailenin büyüğü söyler mesela. Oğluna der ki oğlum bu bize yakışmamış der. Bakın bu itibarın bir de bir karşılığıdır yani. Kültür ve değerler meselesinin üstünden yönetilen bir şeydir yani. Yani genel girişkâhı e, bu işin e, toplum tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kuruma giden yolda felsefi anlamda tüm e, politikalarımız ve süreçlerimizi e, bu anlamda donatmak, bu anlamda bir e, aşı yapmak kendimize. Böyle söylemek. Şimdi burada değerler çok önemli. O zaten altyapı. E, o değerler üzerine inşa ediliyor her şey. E, güven çok önemli bir e, kriter, saygınlık çok önemli bir kriter, sürdürülebilirlik çok önemli bir kriter. E, bu vesileyle siz zaten e, şirketlerle ilgili birçok örneği, uygulamayı, bir anlamda tırnak içinde best practice dediğimiz e, örnekleri e, çok güzel bir şekilde aktardığınız bu son kitabınızda bunları Değiniyorsunuz ki oradan birkaç şey soracağım birazdan size ama ben önce patronlar, CEO'lar ve üst düzey yöneticiler için kurumsal dersler kitabınızı bu vesileyle paylaşmış olayım. Yeniden evet. hayırlı olsun hocam, okuyucusu bol olsun diyeyim. Bu evet. arada çok da güzel bir imza var hocamın attı. Bir kere imzanızı çok beğendim ama bana yazdığınız yazıyı da çok beğendim. E, bu toprakların örnek mücadele insanı sevgili Sedef Kabaşa demişsiniz. Çok onur duydum Doğru, hocam. Çok yani. teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bu kitapta da söylüyorsunuz. Biraz önceki ilk genel açıklamanızla bağlantılı olarak soruyorum bunu. Saygınlık, güven, hani bu bize yakışmaz e, deme hali aile şirketlerinde. E, hani o sayadının ağırlığını taşımak ya da o markanın ağırlığını taşımak. Bunlar çok güzel ama siz aynı zamanda şöyle diyorsunuz, itibar için dürüst ve güvenilir olup işinizi doğru yapmanın yeterli olacağına, böylece onun kendiliğinden var olup gelişeceğine de inanmayın diyorsunuz. Şimdi bir kere güvenilir olacağız, saygın olacağız ama işimizi doğru yapacağız ama bu da yeterli değil itibar yönetimi için. Peki ne yapacağız? Şimdi iki türlü, iki cevap vereceğim size. Bir tanesi... Buraya nerelerden geldik biz? Kredibilite sözcüğünden geldik. Yani 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin iş dünyasının içinde kredibil olmak ne demekti? Siz bankaya gidiyorsunuz, para istiyorsunuz, bana kredi ver diyorsunuz. Banka sizin bir şeylerinizi inceliyor. Diyor ki evet verebilirim diyor. Sen kredibil bir şirketsin diyor. Veya veremiyorum diyor. Sen kredibil değilsin diyor. Şimdi bakın e, incelediği şeylere bakın. Yani Para vermek, kredi açmak veya açmamak konusunda incelediği şeylere bakın. Yani işini doğru dürüst yapıyor mu? Vergisini zamanında ödüyor mu? İşte kanunlara uyuyor mu? Ee, i̇şte e, saman altından yürütüyor mu? Bir şey yapıyor mu? Falan. Bunlara bakıyorlar yani. Buralarda eğer raporlamalarla ilgili bir sıkıntı yoksa, e, daha önceki borçlarını da zamanında ödemişse falan, o zaman sen kredi bulabilirsin. Diyor. Şimdi ne değişti? Ne değişti? Ee, bunun üstüne paradan daha önemli başka şeylerin değer olduğu noktası geldi. Hı hı. Ne geldi mesela? Bu kredibil sözcüğüyle hayatın yönetildiği dönemlerde ekolojik çevreyle ilgili konular çok da önemli değil. Yani yaptığınız kimyasal bir üretimin neticesindeki atıklarınızı istediğiniz gibi derelere göllere boşaltabiliyordunuz yani. İstediğiniz kadar orman kesebiliyordunuz yani. İşte evet. ne bileyim işte, e, insan hakları zaten hiçbir zaman umurumuzda değildi. Veya çalışanların önemli insanlar olabileceği konusu zaten gündemimizde değildi. Gibi gibi. Ama zaman içinde bunlar teker teker değer haline dönüşmeye başladı. Peki ne oldu da değer haline dönüşmeye başladı? Dünyada sivil toplumun etki alanı genişlemeye ve derinleşmeye başladı. Ve sivil toplumun itici gücüyle Öncelikle büyük şirketler, ya bu bir rüzgardır, gelir geçer gibi önemsemediler bunu. Ama 90'larla beraber ne zaman ki kayda değer tüketici boykotlarıyla 
büyük şirketlerin e, en can alıcı yerleri olan karlarını e, şey oldu e, karlarına göz dikti e, şeyler sivil toplum kuruluşları ha, o zaman e, bir şeylerin değişmeye başladı hissettiler. Ve o değişim kendi değerlerini de yeniden gözden geçirmek noktasında e, bir yere getirdi e, bu gidişatı. Ha, bu değerlerin üstünde e, tutarlı hareket eden şirketler aferin alanlar oldu. Yani itibarını yönetenler oldu. Yani daha güvenilir olanlar oldu. E, bunları unutsamayanlar ise e, başka birlikte e, mevcudiyetlerine devam ediyorlar. Ama ne kadar u- uzun ömürlü olurlar o da tartışılır. Yani sivil toplumun etki gücüne mesela bir örnek vermem gerekirse dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Walmart mesela evet. bu konularda çok geri kaldığını çok özellikle sürdürebilirliğin baş, sürdürebilirlik başlığı altındaki değerler konusunu bu büyük organizasyonla nasıl adapte edebileceği bilemediği için Parantez açalım hocam Walmart Dünyanın en büyük şirketlerinden biri, Amerika'nın en büyük şirketlerinden biri dev ciroları var. Amerika'nın her yerinde mağazalar zinciri olan perakende sektöründe bir numara, bir aile şirketi, muhafazakar ve daha çok hani eski model yönetimle de gittiği yönünde eleştirileri olan ama hem karlılığını hem büyüklüğünü bugünlere kadar sürdürmeyi başarmış bir marka Walmart. Ama onlar bile herhalde itibar yönetimi denince bir adım atmak zorunda kaldılar. Buyurun hocam. Evet, şöyle bir stratejik karar verdiler. Çok önemli bir sivil toplum kuruluşunun başında kurucu ve lideri olan Adam Beyerbak ismindeki bir insanı şirketin yönetim kuruluna sürdürülebilirlik işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak transfer ettiler. Hmm. 2000'li yılların başından bahsediyor. Ve bu adam bir sürü şey yaptı da bir tane yaptığı şey çok önemliydi. Yaptığı şey şuydu. Göreve geldikten bir ay ya da iki ay sonra bütün Walmart tedarikçilerine yani Walmart mağazalarında raflarda ürünü olan tedarikçilere bir mektup gönderdi. Yönetim kuruluna. Dedi ki size 6 ay izin. Yıl başından itibaren Walmart mağazalarında raflarda ürününüzün durmasını istiyorsanız bu ürünün etiketi üstünde, bu ürünün üretilmesiyle ilgili ne kadar karbon omisyonuna neden olduğunuz açık ve net bir şekilde yazılmak durumunda kalacak. Bakın, evet. şimdi zihniyet değişiminden bahsediyorum yani. Bakın çok önemli bir şey. İkinci bir örnek vereceğim size. Ee, Ünlüler, dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi, değil mi? Küçücük bir dondurma üreticisi Ben Jerry 2000'li yılların başında gitti, satın aldı. Herkes bu ürünü sıradan bir satın alma yani Unilever gibi bir şirket birçok şirketi satın alıyor. Evet. Fakat Berenceri yatırımcıları bu satın alma sürecine isyan ettiler ve bu günlerce medyada konu oldu yani ve çok da şey yapmadılar. Taraftar olmadılar. En sonunda bu satış gerçekleşti ama gerçek şu bakın. Bu değerler meselesini ıskalamış olan Unilever gibi bir transatlantiğin gerçekten toplumun duyarlılıkları ve değerleriyle buluşması için aslında bu satın alma kendi bir öğretmen tayin etme süreciydi. Hmm. Yani dünyanın ilk sosyal sorumluluk raporunu üretmiş olan 1989'da Ben Jerry gibi bir dondurma üreticisinin değerlerini acaba Ünlevere nasıl işselleştirirler şeklinde bir satın alma yapıldı. Ve nitekim 2008 yılından sonra da şimdi Ünlevere'nin başına geçen bir CEO ile Ben Jerry'nin değerleri bugün Ünlevere'nin asli değerleri haline dönüştü. Evet. Dünyadaki dönüş, dönüşümü ve değişimi yani değer, değerlerle ilgili meseleleri itibarla ilişkilendirilmesi niye bu kadar önemsiyoruz? Çünkü e, başta tüketiciler ve çalışanların güveni olmak üzere bunu ba- hiçbir yere satın alamazsınız. Ancak bu değerlere uygun finans politikalarınız varsa, çalışan politikalarınız varsa, ürün ve hizmet politikalarınız varsa, üretim politikalarınız varsa, satın alma politikalarınız varsa bu aferin size gelir. Yani bu değerlerin dışındaysa bu politikalar, ha, o zaman orada başka sıkıntılar vardır. O zaman belki sadece beğenilen bir kurum olabilirsiniz ama itibarlı bir kurum olma, olup olmadığınız konusu bir soru işaretidir. Bu örnekler 
Bizim evet. Evet. Şimdi yine dünyanın en zengin adamlarından biri olan Warren Buffett'ın bir sözü siz de kullanıyorsunuz kitaplarınızda. O diyor ki itibar dediğin 20 yılda inşa edilir ama gitmesi 5 dakikayı alır. Şimdi yine buradan hareketle birkaç soru soracağım ama güncel bir konu olduğu için WhatsApp'ı konuşmak istiyorum. WhatsApp biliyorsunuz yıllar önce Can Kaum tarafından e, kuruluyor ve kendisi Ukrayna'dan gelen bir e, göçmen. Annesiyle Amerika'ya geliyor ve çok zor şartlarda e, okuyor. E, hatta okuyor derken e, okulda da problem yaşıyor, adaptasyon problemleri yaşıyor. Anne işte kıt kanat temizlik yaparak kendisini okutmaya çalışıyor, büyütmeye çalışıyor. Sonra işte hani e, neredeyse yemeklerini bile e, karne usulüyle e, temin ediyorlar a, anne oğul. Hani böyle zor şartlardan gelen bir insan. Sonra işte bir e, daha önce Facebook ya da Google'da da e, çalışmış olan bir arkadaşıyla beraber işte e, bu teknoloji e, şirketlerine özenerek uygulamalar üzerine çalışıyorlar ve e, WhatsApp'ı e, buluyorlar. Ki Can Kuo'nun kendisi de söylüyor, ben 19-20 yaşında bilgisayarla tanıştım diyor. Yani çok sonradan teknolojiyle e, tanışmasına rağmen WhatsApp gibi bir aplikasyonu e, bulabilecek kadar da zeki ve azimli bir insan. Şimdi bütün bunu niçin anlatıyorum? John Kuo'nun WhatsApp'ı e, kurduğunda e, başarısı şuradan geliyor. Tüketicilerine, kullanıcılarına diyor ki e, sizin e, bu uygulama e, gizli şekilde kimseye deşifre olmadan, kimliğiniz e, deşifre edilmeden, özel bilgileriniz e, hiçbir şekilde paylaşılmadan e, iletişim kurabileceksiniz diyor. Yani WhatsApp'ın özelliği aslında çıkış noktası bu. Ve gerçekten inanılmaz bir başarı öyküsü oluyor WhatsApp. Hani çok kısa bir sürede milyonlarca, yüz milyonlarca e, takipçisi oluyor. Sonra yıllar sonra e, Facebook, Mark Zuckerberg işte malumunuz e, WhatsApp'ı e, satın alıyor. 19 milyar dolara. E, Can Graham'ın ve ortağının bir tek e, şartı var. O da bu gizlilik sözleşmesinin değişmemesi. O şartla kabul ediyor. Ve Can Graham e, şirketi 19 milyar dolara satıyor ama yönetici olmaya devam ediyor. Sonra bakıyoruz bir yılın sonunda ortağı e, geçen sene bir, bir buçuk sene önce de Can Graham ayrılıyor. Ayrılma nedeni ise e, Zuckerberg'in, Mark Zuckerberg'in sözünde durmaması ve sözleşmede geçerli olan o gizliliği ihlal etmesi. Bunun üzerine Can Kaum yöneticilik pozisyondan da ayrılıyor ve gidiyor Signal'ı kuruyor. Şimdi bakın nereden nereye? Ve biz geçen hafta itibariyle WhatsApp'la ilgili malumunuz e, ciddi bir sorun yaşadık. İşte bundan sonra e, söz şeyleriniz, e, kişisel bilgileriniz e, bizimle devam ettiğiniz takdirde e, paylaşılabilecek. Eğer bizi seçiyorsanız hani buna onay veriyor olacaksınız dedi WhatsApp ve dediğine de bir pişman oldu çünkü anında insanlar bir hafta içinde milyonlarca insan başka aplikasyonlar indirdiler uygulamalar daha çok Telegram'a geçtiler kimileri Signal'a geçti burada işte güvenin ne kadar önemli olduğunu itibarın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve sonra WhatsApp e, bu sözünden dönmek zorunda kaldı ve açıklama yaptık. Yani biz sizin e, özel bilgilerinizi e, paylaşmayacağız. Bu kararımızdan vazgeçtik diye. Ama yine görüyoruz ki WhatsApp'a geri dönen de o kadar giden kadar olmadı. Yani o itibar kolay kolay geri gelmiyor. Dolayısıyla tam da sıcak bir gündem olduğu için e, ve uzun yıllarda belki de bir örnek e, olarak akademide, üniversitelerde, seminerlerde gösterileceği için Burada size bu soruyu da yöneltmek istedim. Nasıl yorumluyorsunuz bu süreci hocam? Ee, şimdi Sedef hocam, bir kere e, ben çok uzun yıllar bu teknoloji dünyasında yetkin olduğunu düşündüğüm dostlarımı bu WhatsApp meselesini hep sormuşumdur. Bu niye bedava diye. Evet. Ee, güzel bir hizmet, tamam. Gizlik de gayet güzel. Peki parayı nereden kazanıyor? Yani yüzlerce insan çalışıyor yani orada. Yani bu bir e, hayır işi de değil yani. Ben hiç kimseden, yani bu, günler, bu konular gündemde değilken, e, hiç kimseden beni tatmin edecek bir cevap bugüne kadar almadım. Yani bu WhatsApp'ın bir şekliyle bu hizmeti veriyor, bu teknolojiyi üretiyor ve bunu dünya çapında pazarlıyor. Peki ama 
e, kimse beş kuruş ödemiyor buraya. Peki parayı nereden kazanayım? Şimdi bu bir tek olasılık vardı. Yani bu benim de var şeyimimdi. Yani günün birinde işte Mark Zuckerberg gibi adam çıkacak. Gelecek buna bilmem kaç milyar dolar para verecek. Ama o zaman toptan bir şekilde para kazanmış olacak. Şimdi tek mantıklı açıklaması yani evet. bu, bedava olarak bu işleri yapıyor olmanın getirdiği tek mantıklı açıklama buydu. Şimdi bedava olan her şeye tabii hep şüpheyle bakmamız lazım. Evet. Ee, dolayısıyla onun arkasında başka bir model var çünkü. Öyle ya da böyle o modelin içine bir çekiliyoruz. İşte o Harar'ın dediği gibi dijital diktatörlüklerin e, oluştuğu ve oraya giden bir dünyanın içinde adım adım e, bu alan bu markalarla gelişiyor. Mesela o e, sosyal medya açması olan film bunu çok güzel gösteriyor. Yani hmm. adam orada masum bir beğeni işareti geliştirmiş ve bulmuş olan bir insanın o beğeninin günün birinde yani bir siyasetli etkileyeceğini bir seçim kampanyasını etkileyeceğini duygularımızı e, işlerimize tercüman olacağı işte satın almalardan hangi tercihleri yaptığımızı varacak kadar raporlamalara uzanacağını adam bile bilmiyor yani. Evet. O filmi hatırlatalım. Social Media Dilema'ydı galiba değil mi evet. hocam? Hı-hı. Yani izlemek isteyenlere de tavsiye ederiz. Peki, Twitter'ın Trump'ı yasaklamış olması mesela bunun bir başka örneği yani güç şu anda kimin elinde ya yani? şimdi e, gücün kimin elinde olduğu gerçeğini artık biz kanıksamış durumdayız da bu gücü kim ne amaçla kullanacak kısmına geçtik evet. WhatsApp'ı böyle okumak lazım yani bu güç şu anda evet WhatsApp e, patronu olan e, Mark e, arkadaşımız bir geri adım atmış olabilir ama bu e, sahibi olduğu diğer e, teknoloji dünyasındaki e, girişimlerinin içinde pek de masumane e, niyetler taşımadığının da göstergesi. Evet. Mark burada tabii bir tane şey sadece sıradan bir örnek. Mesela bunun Çin versiyonuna baktığımız zaman da Çin, Çin devleti ne yapıyor? Sahip olduğu gözetleme imkanlarıyla denetim imkanlarıyla herhangi bir vatandaşını bilmem kaç saniyede koca ülkenin neresinde olduğunu e, buluyor, tespit ediyor. Dahası bu insanların kurallara uygun toplum içinde yaşayıp yaşayamadıklarına dair sosyal puanlar veriyor. Ve puanların düşükse sana ekstra kamu hizmetleri veriyor. İşte para cezaları veriyor. Bilmem ne veriyor. Yani gözetim ve denetim toplumu içine girdiğimiz bir dünyada zaten e, teknolojiyle bir şekliyle bağlantımız varsa adını ve işlevinin ne olduğundan bağımsız özgürlüklerimizi ve bağımsızlığımızın zaten olmadığı gerçeğini kabul etmemiz lazım. Bu bir gerçek yani. Peki böyle, bir, peki böyle bir gerçeği kabul eder isek e, markaları, şirketleri, hatta devletleri, kurumları nasıl daha itibarlı, güvenilir olma konusunda bir yaptırım gücüne sahip olacağız? Şöyle e, bir düşüncem var. E, şimdi günümüzde yani itibarın ana girdileri ne olmalı ki çıktısı güven olsun diye kendi kendine soru sorduğunda bu bizim e, mesela kurumsal yönetim derneğinin kurulmasının gerekçesindeki e, şeylerle aynı. OECD'ni tanımladığı genel değerler ne? Etik ve adil olacaksın. Açık ve şeffaf olacaksın. Sorumlu olacaksın. Hesap verebilir olacaksın. Şimdi bakın bu ilkeler ışığında işinizi yaptığınız ve yönettiğiniz takdirde İşinizi kötü ve kusurlu yapıyor olsanız bile e, mutlaka karşısında bir hoşgörü puanınız vardır. Tabii. Kötü niyet olmadığı için. Evet. Kötü niyet olmadığı için. Ve toplumun aradığı şey aslında e, samimiyet. Yani neden kurumsal sosyal sorumluluk adı altında yapılan faaliyetlerin itibara hizmet etmediğinin gerçeği ne burada yakalamak lazım? Toplum sorguluyor çünkü samimi mi diyor. Yani sen bunu yapıyorsun ama yani orada vergiden düşer, düşmek amacıyla yaptığın bir şey olarak bunu bana yansıtıyorsan diyor. Yani kusura bakma diyor ben bunu yemem diyor. Şimdi bu e, açmazın içinden çıkılabilecek tek bir yer yeni yükselen değer. Yani diğerlerinin arasından daha uzun boylu olarak önümüzdeki 10-15 yıl e, ensemizde sallanacak olan değer hesap verebilirlik meselesi. Evet. Hesap verebilirlik ne demek yani? 
öyle bir hesap vereceksin ki ben ikna olacağım. Yani yanlış bir şey bile yapmış olabilirsin. Ama sana olan güvenim kaybolmayacak yani. Şimdi bunun şeyini nerede gördük biz? E, 2008'de gördük. Yani ben 2008'den bu yana bu 2008 küresel finansal kriziyle beraber e, takip ettiğim iş dünyasının içinde bu hesap verebilirlik meselesinin e, neden yükselen değer olacağını hep kendimce sorguladım. Çünkü 2008'de batan bankalar, e, koca koca bankalar, ne, hatta Türkiye Cumhuriyeti gayri sahibi milli hastalığında büyük gelirlere sahip e, bankalar evet. baktı. Ne, bunların hepsinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri vardı. Bağımsız denetim raporları vardı. Bağımsız e, şeyleri, e, etik kurulları vardı. Etik raporlamaları vardı. Onu, yani her şey vardı. Ama hes- ve ne adına vardı? Hesap verebilirlik adına vardı. Tamam. Ama hepsi ya, gerçeği yansıtmayan veya hmm. etik ve adil süreçlerden geçirilmemiş bir anlayışla yapılmış bir şey. Yani bağımsız denetim mekanizmaları olmazsa e, işte o, tabii, yani o zaman işte mutlak güç beraberinde mutlak çürümeyi getirir misali siyasette söylediğimiz. Aynı evet. şey iş dünyası için de geçerli. Ve geçen sene nitekim bakın e, çok önemli bir gelişme oldu. Yani onlar da artık yolun sonuna geldiklerini anladılar, algıladılar. E, mutlaka biliyorsunuzdur Business Roundtable diye bir platform var Amerika'da. Dünyanın en büyük iki üç şirketinin en üst düzey yöneticisinin bir arada olduğu bir platform. Onlar e, e, 2019'un Ağustos ayında çok önemli bir bildiri yayınladılar. Dediler ki biz corporate purpose yani şirketin misyonunu tanımlama biçimimizi değiştiriyoruz artık. <Gülüyor> ne yaptılar? O güne kadar yani yüz küsur yıldır yüz küsur yıldır şirketin amisyonu hisseder değeri yaratmaktır. Hissederlerine değer yaratmaktır. Şeklindeki ifadeyi şirketlerin misyonu e, tüm paydaşlarına değer yaratmaktır. Evet. Şeklinde değiştirdiler. Yıllardır bunun için mücadele etmiyor muyuz hocam? Hep evet. o hissedarlarına değer yaratma evet. kavramını sorgulamadık o, o mı? Sonuna geldiklerini evet. gördükleri için bunu yaptı. Tabii ki bu bu söylemlerinde ne kadar samimiler bunu zaman gösterir. Evet. Bu arada 200 CEO'dan 187 tanesi imzaladı bunu. 3 tanesi imzalamadı. <gülüyor> ee, i̇mzalamayanlardan bir tanesi mesela General Electric. General Electric şu anda iflasın şeyinde duruyor. Köşesinde duruyor. Bir e, Hesap, muhasebe şeyleri, raporlamalarında bir takım e, sıkıntılar e, neden olduğu gerekçesiyle sermaye piyasası kurulu tarafından aklımda açılmış bir takım soruşturmalar falan filan var yani. Ve rakamlar çok büyük yani. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Güven, güven meselesi kadar önemli bir şey yok. Peki biz bu şartlar altında nasıl güveneceğiz? İşte buradaki kritik soru şu. Amerika'daki resmi kurumların işte herkesin telefonlarını dinlediği, işte yazışmalarını e, topladığı, bütün sosyal medya aktivitelerini e, klasörlerle her akşam 23.59'da bir bilgisayar işine topladığını e, açıklayan, açıklayan Edward Snowden veya işte e, vergi cennetliyle e, insanları soydukları paraları kaçıran insanların e, bu işleri nasıl yaptığını ortaya çıkaran Michael Essence, Wikileaks'i. Wikileaks. Şimdi bunlar da işte bu bizi gözetleyen ve bizim özgürlüklerimizi daraltan teknolojiyi kullanan kurumların evet. kullandığı teknolojiyi kullanaraktan onların açıklarını ortaya çıkan insan. Şimdi bu insanlar hain mi, kahraman mı? Şimdi öyle bir evet. döneme geliyor. Evet. Şimdi bu yüzyılda bunun çatışmasını yaşayacağız. Çünkü tepemizde iklim krizi diye bir şey var. Ve geleneksel devlet yönetme ve ee, e, itibarın sınırlarıyla olan tanımlayabileceğimiz şeyini artık e, geleneksel yöntemlerle yapma şansımızın olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bu dönem, bu dönem nasıl biz gözetleniyoruz işte bu WhatsApp'larla şunlar bunlar. Ha biz de, biz de yani biz kimiz? Biz de işte küresel bireyler, bireyler evet, tüketiciler, bireyler, vatandaşlar. Yani, Dünyanın dört bir tarafında benimle aynı yere bakan insanlarla birlikte işim gibi hep düşünüyorum ben bunu. O zaman küresel bir birey oluyorum yani. Yani dünya vatandaşlığını giden bir sürecin içinde bu değerlerle hareket eden insanlar oluyor. Ama o zaman 
güven meselesinin nereye odaklanırsak çözebileceğimiz konusunda işte bu etik ve adil olma meselesi, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumlu olma meselesi ön plana çıkıyor. Bunlar varsa itibar edersiniz. Bunlarla birlikte bir dünya kurmuşsanız, evet o zaman işte güvenle ilgili bir şeyden söz edebiliriz. Tabii burada mesela şey örnek verebilirim yani. Mesela etik ve adet ticaret son yılların yükselen e, değerlerinden bir tanesi. Ben hatırlıyorum mesela 2000'li yıllarda ilk bu konuyu kurcalamaya başladığım zaman dünyadaki etik sertifikasını alıp da ticaret yapanların e, ticari hacimleri daha bir trilyon dolara gelmemişti. Milyar dolarlardı yani. Mesela geçen sene e, baktığımda 5,5 trilyon dolara gelmişti bu. Bu ne demektir? Yani havalanına gidiyorsunuz, çikolata alacaksınız. iki tane çikolatası var. Bir tanesi 2 euro, bir tanesi 4 euro. Ama 4 euro olan üstünde etik lo- lo- ticaret logosu var. Şimdi siz tüketici olarak hiçbir şey sizi zorlamadan sadece kendi iradenizle gidip 2 euro yerine 4 euro vererek onu alıyorsanız eğer işte bu 5,5 trilyon dolara niye çıkmış yani? Çünkü tüketici tarafında da bir karşılığı var bunun. Ee, o zaman bu etik sertifikasını almanın ön koşulları olan yani bir kere ham maddeyi temin ettiğin yerde insanca koşullar var mı? Onlara e, yaşayabilecekleri bir geliri temin edebilecek bir ücret veriyor musun? Çocuk işi çalıştırmıyorsun. Hijyen koşullarına dikkat ediyorsun. O oradan bir evet. şeyi İnsanları sigortasız Artık çalıştırmıyorsun gibi gibi. Hı-hı. O zaman tüketici tercihini bu markaları desteklemekten yana kullanmaktan çekinmiyor. Bu ne? Bir güven gösterisi çünkü. Ben 2 euro verip onu alacağımı bak 4 euro veriyorum seni alıyor diyor. O da ne yapıyor? Bu güveni suistimal etmemek için üstüne düşen sorumlu hesap verebilirliğini bu sertifikaları ortaya koyarak da gerçekleştir. Aksi ortaya evet. çıkan okuyor. Şimdi yine bu noktada biraz büyük ama geleceğe yönelik bir soru sormak istiyorum. Şimdi siz zaten kitaplarınızda da söylüyorsunuz, eğitimlerinizde de hep anlatıyorsunuz hocam. Yani parayı nasıl kazandığın sosyal sorumluluğun ta kendisidir. Hani ben bir şirketim, bir markayım, bir kurumum, paramı kazanıyorum, işte büyüyorum, kar ediyorum, ürün ve hizmet satıyorum. İşte biraz da sosyal sorumluluk yapıyorum. Devri bitti. Yani senin işi nasıl yaptığın zaten sosyal sorumluluğun ta kendisi diyorsunuz. Bu çok güzel bir özet aslında. Ama bunun devamı için sadece şirketlerin bunu yapması ya da sadece tüketicilerin bunu talep etmesi yeterli midir? Bir de burada üçüncü boyut yani sistemin, ekonomik sistemin, hukuk sisteminin bir anlamda deneyleyicisi ya da yapıcısı, yapılandırıcısı olan Devleti de göz ardı etmemek lazım. Yani bunlar bir ekosistem aslında. Yani kamu, özel sektör ve e, sivil toplum. Bunların üçü bir araya geldiği zaman bu itibar yönetimi kavramı gerçekten hayat e, bulmaz mı? Aksi takdirde bu saç ayağından biri kırık olursa bunu başarmamız ne kadar mümkün olabilir? Çok güzel bir soru Sedat Hocam bu. Bunun üstünde de çok e, düşünüyorum ve yazıp çiziyorum da. Şimdi değerler meselesi dedik ya, yani it- yolların itibara çıkması için değerlerle hareket etmek lazım. Yani onun da altında oranın kültürü olması lazım yani. Şimdi bu değerlerin e, dünya kamuoyunun gündemine sokan yer sivil toplum kuruluşları yani. Hı. Şimdi değerlere önce bir yemek olarak pişirmesi lazım ki sivil toplumun. Ondan sonra bu e, şirketlerle ve kamu kesimiyle Hadi masaya oturalım da bakın burada bir yemek var. Beraber yiyelim noktasına gelmesi lazım. Şimdi e, bu çok güzel bir şey bana hatırlattınız. Her yıl Davos'ta bu iş adamları ve dünya liderleri toplanıyor ya. Ondan sonra mesela 2005 ile 2015 yılları arasında 10 yıl dünyada çok kuvvetli. Bu insan hakları, çevre, ekolojik çevre konuları çok etkin olan bir sivil toplum kuruluşu vardı. İsmi Public Eye. Bunlar da Davos'a 30 kilometre uzaklıkta küçük köyde toplanıyorlardı. Ne yapıyorlar biliyor musun? Dünyanın en sorumsuz şirketlerini seçiyorlardı. <gülüyor> Ve ilan ediyorlardı. <gülüyor> Bu Oscar'larda da oluyor ya hocam. En kötü oyuncuları seçiyorlar. <gülüyor> Oscar'ın yani, ödül şimdi, törenine bakın, karşı. At, e, 70 küsur ülkede 60 küsur bin kişinin oyuyla seçiyorlar. Yani öyle 3-5 kişinin şeyi değil yani. 
Yani bayağı yapıyorsun, ciddi ciddi, ciddi bir denetim yasında. Evet. Değil değil değil. Dünya, dünyada çok sayılı şirketler. Şimdi peki seçiyorlar da ne oluyor? Seçiyorlar da şu oluyor. Bunları gerekçeleriyle beraber işte Avrupa toplumunun bütün komisyonlarına işte yatırımcılarla ilgili karar veren finansal, finans kuruluşlarına işte ne bileyim ilgili diğer meslek odalarına, meslek kuruluşlarına her iki tarafa ilan ediyor. Yayıyorlar yani. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Yani öyle böyle değil ama. Mesela internet ortamı bir şey film vardır. Yine o e, benzer ve sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin. FIFA başkanının adı yolsun var. Ya, Doğru. işte vallahi bir daha ben masum kimse bir şey Hiçbir şey yapmadım anlamında bir basın toplantısı düzenlemeye kalktı. Adamın bir tanesini daha adam konuşmaya başlarken salona girdi. Bu adam dedi masum olduğunu söylüyor. Parayı çok sever dedi. Elinde tovarla böyle bir evet, şey. Evet. Üstüne paraları attı. Adamın kafasından ver. Yani çok kuvvetliler. Onu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi sorunuzun cevabı şu. Önce sivil toplumun yemeği hazırlaması lazım. Değerler Neredeydi, nereye geldi? Bakın, personel de insan kaynakları oldu, insan kıymetleri oldu, buralara geldi ve insan kültürü oldu. Yani topu topu 25 senede, 30 senede yani insanın e, yolculuğu şirketlerde oradan buraya geldi. Şimdi niye böyle oldu? Çünkü belli bir süre sonra değer olarak koyduğun şey hijyen oluyor. Şimdi ben görüyorum şirketlerin değerlerine bakın ise insan kaynaklarımız en önemli sermayemizdir. İşte şöyledir böyle. Ya bu zaten öyle olması lazım. <gülüyor> Veya işte çevreyi şöyle kuruyor, koruyoruz. İşte şeyi böyle yapıyoruz. Zaten onu öyle yapar. Hayır 30 sene önce için önemliydi o. Ama şimdi değil. Şimdi onun üstüne ne koyuyorsun? Ona bakmamız lazım. İşte onu, onların ne olduğunu anlamak için de e, dünyadaki sivil toplum hareketinin nerelere e, yoğunlaştığını görmemiz lazım. Mesela mülteciler meselesinde neredesin? İklim krizi meselesinde neredesin? Ben dün sordum mesela Lenkin'de. E, Kartist'inde iklim değişik, değişimi yönetic- yöneticisi yazan biri var mı dedim aramızda. Hmm. Yani niye böyle dedim? Çünkü dün bir üniversite doktora öğrencilerine konuşma yapıyordum ama onların sorusu üstüne aklıma şöyle bir şey geldi. Hayatımda ilk Kartist'inde sürdürülebilirlik direktörü yazan insanları 2001 yılında tanıdım. Ben sürdürebilirlik konusunu biliyordum ama sürdürebilirlik direktörü olarak birinin kartistine gideceğini hiç aklıma gelmemişti. Oradan esinlendim. Yani evet. hakikaten şu anda kartistinde iklim değişimi yöneticisi yazmıyorsa bir şirketti. Onlar değerler, değerleri henüz daha yakalamışlar. Henüz daha oralarda değiller anlamına gelir yani. Evet. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursa e, kamu tarafı hep arkadan gelir toparlayıcı olur. Yani gelişmeleri nasıl regülasyonlara dönüştürecekleri kısmına bakar. Ama oralara bakabilmesi için bir yol alınmış olması lazım. Bir mesafe alınmış olması lazım. Ee, bu mesafeyi alacak olan da işte e, sivil toplumun e, baskısı veya iyi niyetli ilişkileri içerisinde şirketler bazında oluşturdukları e, kurumlar olabilir yani. Ve bugün dünyanın en değerli logoları, açıkça konuşmak gerekiyorsa mesela, sivil toplum logolarıdır. Yani mesela bir WWF'in logosunu kaç para edecek kimse değer biçemez ama. Veya bir Greenpeace'in logosunu veya Oxfam'ın logosunu. Yani hadi gelin ben Oxfam'ı satın alayım. Hiç, hiç kimsenin parası yetmez yani. Evet. yani. Ama nereden geliyor o güç? Dünyanın duygularını okuyorlar işte. Yani çoğunun duygularını okudukları ve onu eylemlere dönüştürebildikleri için bunlar gibi. O zaman Bunu hocam sahipleri... bu itibar denilen şey, e, pardon sözünü müzik kestim. Yok buyurun devam edin. E, o zaman bu itibar denilen şey e, parayla satın alınmıyor mu hocam? Yani e, çok zengin olarak bu itibarı satın alamıyor muyuz? Saray dikerek itibarlı olamıyor muyuz? Valla öyle bir şey olsaydı bugün itibar konuşamazdık zaten. <gülüyor> Para her şeyi satın alabilir ama itibarı satın alamaz yani. Ee, yani parayla, mesela bazı ödüller var. Parayla al, al, alınıyor falan filan. Yani ödüller resim çektiriyorsunuz ve itibarlı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani, evet. değil mi? Tam tersi etki yapıyor aslında. Tamam mı? Çünkü alınan ödülün itibarı yoksa alanın da itibarı yok. <gülüyor> Şimdi o zaman bu noktada şöyle enteresan birkaç şey e, söyleyerek e, sonraki sorumu sorayım. Daha Hani bize 
Türkiye'ye daha lokal boyutta bir soru yönelteyim. Hani sevgili Murat Han Mungan'a atfedilen bir söz vardır ya, Türkiye'de her şey olabilirsin ama rezil olamazsın sözü. Bir ikincisi de haberin iyisi kötüsü yoktur sözü. Şimdi e, iletişim dünyasının içinde olan biri olarak siz de ve itibar yönetiminin gurusu olarak bu iki söze nasıl bir yorum getirmek istersiniz? Yani bu tabii güvenle ilişkilendirerek bakıyoruz yani. yani haberi mesela iyisi kötüsü yoktur tamam yani olabilir ama yani güvenin kırılma de, şeyi nerede orada? Buna ba- ba- bakmak lazım. Yani iyi haberin içinde de bir güven kırılması olabilir. Kötü haberin içinde de yani en, en çok ne deriz? Ya senden böyle bir şey beklemezdin dersin mesela değil mi? Yani bu önemli bir e, göstergedir. Şimdi bizim güvenden başka sermayemiz yok yani. Şirketler için de böyle oluyor. Yani çalışanın e, güven, yönetimine güvenmediği bir şirkette o ne kadar verimli olabilir orada yani? Olmaz. E, benim e, şeyim, e, bu konulardaki tespitim e, bu önce kendi, kendimizden başlamak yani. Biz hayatın içinde e, önce gezegene, sonra doğaya, sonra insana. Bakın bu sıralama çok önemlidir. E, bu sıralama bugüne kadar önce insan, sonra doğa, sonra gezegen diye geldi. O yüzden işin içinden çıkamıyoruz. Ama gözünüzü açtınız sabah. Önce bu gezegen ne olacak? Sonra ya bu doğa yani Başta içli bir su kaynakları, işte şeyler, ormanlarımız, çiçeğimiz, böceğimiz, evet. bal yapan arılarımız, değil mi? Habitattan bahsediyorum. Yani. Bu ne olacak? Sonra insan ne olacak? Şimdi bu bu sıralan, bu hiyerarşi tamam mı? Sizi kendi içinizde hayatı bir başka boyutta yaşamaya yönlendirir. Her ne iş yapıyorsanız yapın. İsterseniz bir kahvecide çay demleyen adam olun. İsterseniz belediyede sokakları süpürlenen adam olun. Ama bu illa bu şekilde değil de e, ama, e, kendi jargonu içinde, kendi mantığında bu sıralamayı dönüştürüp de hayata geçirmiş bir e, kurgunuz varsa o zaman ister istemez yaptığınız işte, yaptığınız işte, kurduğunuz ilişkilerde hep bu temel üstüne inşa edecek. O zaman e, güven meselesini böyle işte tuğla üstüne tuğla koyarak örmeye başlıyorsunuz yani. Yanlış yaptığınızda o yıkılır tabii. Onu, o hep baki olan konu yani. Benim bu konudaki güzel örneklerimden bir tanesi, kitapta da ona değinir. İki tane çok güzel, üç tane çok güzel örnek var yani. Sizin de çok iyi bildiğiniz hocam. Hı-hı. Bir tanesi eBay'i kullan. Bu arada Skolunu. bir kez daha kitabımızı tanıtalım. Çok keyifli bir kitap. Örnekler evet. çok iyi. Best Practice dediğimiz tarzda çok örnek var. Evet. Deneyimlerin, tecrübelerin Jeff damıtılmış Skolunu. versiyonu diyebiliriz bu kitap için. Şimdi üç tane isim veriyorum. Bir tanesi Jeff Skoll. eBay kuran, satan, cebine milyar dolarları koyan, istediği gibi hayat yaşayabilirdi. Ama evet. bak, o gezegen, doğa ve insan üstüsünü hayata geçirdi. Kurduğu vakıfla çarpan etkisi yüksek olacağı için dünyada, dünyada kendisi gibi dünyaya bakan insanları o parayla destekleyen sosyal girişimcilik ağlarına yönetiyor. Mesela bu, bu çok önemli bir şeydir. Çünkü e, yönettiği sosyal girişimcilik ağları içinde gerçekten özellikle bu yüzyılda çok ihtiyaç duyacağımız her şey var. Her Hı-hı. şey var. E, i̇kincisi e, özellikle Londra'ya gidenler bilir. Metro çıkışlarında falan insanlar böyle bir e, gazete satan evsizler görürler yani. Yani o gazetenin adı Big Issue'dur. Ee, çok güzel bir öyküsü vardı onun. Ee, bir Lord, e, John Lord, e, 1990'lı yılların başında bir arkadaşıyla beraber bu evsizler sorununa çözüm bulmak için harekete geçiyorlar. Ve bunları işte sokaklardan toplamak, bir yere götürmek olan şey değil. O onların tercihi çünkü. Sokaklarda e, kalmak istiyorlar. Ama nasıl yiyecekler, nasıl içecekler, nasıl e, hayatlarını idam ettirecekler. İşte onun için onlara e, haftalık bir dergi çıkarıyorlar. Big issue diye. Ve metro, e, bu evsizler gidiyorlar. E, bunu tanesi bir pound'a yanılmıyorsa maktuadan alıyorlar. İki pound'a satabiliyorlar bunu. Ya da istedikleri paraya. 
Bu çok kısa zamanda çok büyük bir şey görüyor, ilgi görüyor. E, o metro çıkışlarında bu evsizlerden bu vergileri alanlar 2 puan falan vermiyorlar. 5-10 puan falan veriyorlar yani. Sonuçta vergi o kadar ilgi görüyor ki e, haftalık 500 bin satmaya başlıyor yani. Bu kadar satınca tabi ilan almaya başlıyor. Dergi içerik olarak evsizlerin sorunlarına ve benzeri konulara tabi eğiliyor. Onlarla yapılan söyleşiler, röportajlar falan. Sonra bu para döngüsü e, ne, ne, yap- ne yapacakları çekti? Bir vakfa dönüştürüyorlar. Bu evsizlere psikolojik destek, sağlık hizmetleri ve benzeri konularda onlar talep ettiği sürece kural evet. ort- onların talep etmesi lazım. E, ve Dünyada işte 8-10 şehirde bu sistemi kuruyor. Bakın çok basit bir nokta atış ama çok önemli bir yaranın çözülmesine yönelik bir şey. Evet. Big idea aslında ne kadar büyük bir, bir şey değil mi? Bir büyük fikir. Peki evet. ama ne kadar büyük bir değişim dönüşüm yaratıyor? Üçüncüsü de Nobel Barış Ödülünü alan 94'te Muhammed Yunus Bangladeşli evet. Bankacı. Mikrokredi. Çok, yani yüz binlerce insanın, yüz binlerce evet. ailenin o 200-400 dolar ihtiyacı olan ve o paralarla işte bisiklet tamir edecek, işte malzeme alacak, e, evini akşam onurlu bir şekilde ekmek götürecek bir şeye ihtiyacı var yani adamın ama yedek parça alacak parası yok yani. E, bankaya gitse zaten kapısından içeri sokmazlar onu. Ama Muhammed Yunus yüz binlerce aileye bu kredileri açıyor. Kaç para ihtiyacım var? 425 dolar. Ne zaman ödeyeceksin? İki sene sonra öderim diyor. Tamam diyor. Veriyor 425 dolar. Adam da o parayla ihtiyacını karşılıyor. E, parasını kazanıyor. Evine onurlu bir şekilde ekmek götürüyor. Çocuğunu okutuyor. Ve Muhammed Yunus'un para verip de geri, e, kredilerini geri ödeyenlerin oranı %99,5. Bu anlattığım, verdiğim örnekler tamamen bir güven sistemi üstüne inşa evet. edilir. Bir şeyle Böyle bir yüzyılın içine giriyoruz şimdi. Yani 10-20 yıl sonra bu vermiş olduğum örneklerin çok da önemli bir yeri olmayacak. Zaten o kadar çok olacak ki bu örnekler hayatım için. Ne kadar güzel bir projeksiyon geleceğe yönelik evet. umut dolu ve çok daha cesur bir şekilde dürüst insanların, samimi insanların rol oynayabileceği gelecekten bahsediyorsunuz. O zaman Yine şöyle bir şeytanın avukatlığını yapayım ve şöyle bir soru yönelteyim. Şimdi bu güveni bir de çok rahat suistimal edenler var. E, güven sadece sözle değil tabii davranışlarla oluyor. Ama mesela çıkıyor işte diyor ki ben e, en iyiyim diyor. Halbuki hiç değil. En iyi gazeteyim diye her gün yalan atan, sabahtan akşama kadar yalan söyleyen gazeteler var. Ya da insanların gözlerinin içine baka baka Sabahtan akşama kadar ekranlardan, canlı yayında e, yalan söyleyenler var. Ya da iş dünyasında e, işte kara para atlayıp kendine müthiş iş adamı diye pazarlayanlar var. İşte sekreteriyle yatıp ondan sonra etik başkanı olarak görev alanlar var. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu ikilem, bu tutarsızlığı e, ne yapacağız? Yani bu kadar rahat mı... E, Güven su istimal edilebiliyor. Yani bu kadar rahat edilebiliyor olmasının bu yalan bombardımanının karşısında durmak için ne yapmak lazım? 1200'lü yıllarda ahilerin felsefesiyle donatılmış çarşılar vardır. Kapalı çarşı onlar. Evet. evet. Yani orada yazılı olmayan kurallar var. Yani neydi o? Mesela söz senetir lafı nereden geliyor? Oradan geliyor. Evet. Adam diyor ki, evet. abi bir 100 lira versene pazartesi ödeyeceğim diyor. Yani kimse gelip al şu seneti imzala bilmem falan yapmıyor yani. Veya getir oradan iki tane tanık işte sana 100 lira verdiğim vergileri bilmem öyle bir şey yok yani. Yani söz senetir. Söz ağızdan ne çıktıysa evet. yani. Evet. Ben şimdi oradan ki kurallardan bir tanesi de hocam senin çok iyi dediği e, şey pabucun dama atılması meselesi. Yani Çarşı esnafından bir tanesi. Müşterisini kazıklamış. Müşteri de gelmiş, şikayet etmiş. O da umursamamış. Git nereye dersen git demiş. Adama bir hafta selam sabah vermiyor kimse. Bakın yani, cezaya evet. basın. Ceza. Bir daha mı yaptı? Bir, bir hafta daha ceza. Selam sabah kesiyorlar. Evet. Bir daha mı yaptı? Pabucunu da mı atıyor? Ne demek o? 
Yani Gelemez. sen bir daha bu çarşıda esnaflık yapamaz. Gelemez. Verdiğiniz örneklerin tamamında pabuçların damatılması her zaman an meselesidir. Hmm. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani önemli olan burada yazılı olmayan ama toplumun değerlerinin ifadesi olan davranışlarla kucaklaşmış olanların e, yeri veya zamanı geldiğinde e, ellerini neye, nereye koyacaklarını bilmeleri meselesidir. Hmm. Evet. Mesele budur yani. Ararsanız içini ailelerde buluyorsunuz çünkü. Evet, çok güzel. Çok Aslında güzel. böyle Aslında bir gele- gele- gelenekten geliyoruz. Yani muhteşem evet. bir gelenek bu. Çok Aynı zamanda var bu Evet. Mesela kentleşme meselesi. Yani toplumsal alakın bozulmasının yani ki bunun örneklerinden bir tanesi şu imar mı barışı kepazeli. Evet. Ee, yani kendileri kendimize e, yaşam kalitesi adına e, zindanlar inşa ettik. Hapishaneler inşa ettik. Evet. Tamam. Evet. Oysa ki bu topraklarda 2000-3000 yıl önce kurulmuş onlarca kent var. Hepsinin yerleşim alanları matematiksel olarak doğru seçilmiş. Tarımsal alanlar doğru seçilmiş. Pazar yerleri adam gibi yapılmış. Kanalizasyonları var. Doğaya i̇şte, uygun, uyumlu. Tiyatroları var, binlenmesi var. Yani şehir plancılığı olarak baksanız yani onlarca, yüzlerce örnek var bu topraklarda. Ve biz bu bilgiyi ıskalamışız, bir kenar bırakmışız, kendi bildiğimiz daha doğru iddiasıyla hapishaneler inşa etmişiz. Şimdi işte bir arkadaşım söyledi, yani bu pandemi öncesinde çocuk sabah 6'yı 10 geçe servis alıyor, saat 8'i 20 geçe okuluna gidebiliyor. Yani böyle bir dünyanın içine kendimizi sokmanın anlam ve cehaletini tarif edecek kelime ben bulamıyorum. Ve bunu kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Yani koca koca üniversitelerden mezun insanlar, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, işte bunlara karar verenler, şunlar, bunların hepsi okumuş insanlar. Entelektüel düzeyleri yüksek insanlar yapıyorlar bunları yani. Evet. Memnun muyuz? Hayır, memnun değiliz. Ama pabuçlarını dama atmadığımız için hala onların gerçeklerinin içinde yaşamaya devam ediyoruz. Yani o anlamda zaman, dürüstlüğün, samimiyetin, gerçekliğin, güvenilir olmanın dostu diyebilir miyiz? Çünkü bugün yalan söyleyerek tırnak içinde itibar, mevki, makam, güç sahibi olanların aslında en büyük belki de o pabucunun dama atılma sürecini zaten zaman yaşatacaktır. Çünkü önümüzdeki süreç bu geçen zaman da geleceğe yönelik süreçte e, bunun bir göstergesi. Çünkü bu güven duygusu insanlarda daha fazla büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Ve buna yönelik talep de daha çok artacak diye bir özet geçsek doğru olur mu? E, hocam çok mutabık değilim bunda. E, tamam. İki nedenden oturuyor. Bir tanesi <gülüyor> bu mevki ve makam şeyden içinde itibar zaten yoktur. Yani hmm. Bak kişinin kendisinden gelir yani kişinin karakterinden gelir. Ama işte evet. kültürden göre, kültüre göre değişmiyor mu hocam? Mesela itibar diyoruz kültürden kültüre değişmiyor mu? Yani bakıyoruz mesela derler ya doğu kültüründe e, koltuklar insanları değerli kılar. Batı kültüründe ise insanlar koltukları değerli kılar. Yani doğu kültüründe daha bir makama, mevkiye, hani güce... E, saygı gösterme, hatta biat etme, boyun eğme eğilimi vardır derler. Biraz kültürden yani kültüre değişmiyor mu? Kadar, hocam güç de itibarı birbirine karıştırmamak lazım. O temsil ettiği şey de güçtür. Hı hı. Önemli olan onlar gittikten sonra da itibar kalıyor mu? Geri. Ona bakmak lazım. Hı hı. Onu da kim verir? Orayı, or, orayı Kişinin kendi karakterleri. Zaten ben kitapta da şeyi yazdım yani. Kişilerin bu yaşam yolculuğu içinde bir karakteri oluşuyor ve çalışmış oldukları yerin bir kurumsal karakteri var. Bu iki karakter birlikte yolculuk yaptığı zaman ve bu sormuş olduğun, saymış olduğun ilkelerin içinden yolculuk yaptığı zaman ortaya itibar çıkıyor. Ama makam, mevki yok kendi itibarı varsa o hmm. anlamda. O, yüzden, o zaman o kişiler o makama ve mevkiye itibar katabilirler. Neden? Arkalarında çünkü bu değerlerle desteklenmiş bir duruş vardır. 
Ve o duruş nedeniyle zaten ona layık görmüşlerdir. Öbür türlü makama koltuğu kırmızı alıyı altından çektiğiniz zaman cıspak kalırsınız yani. Evet. Yani bu e, bir yanılsama olabilir ama mesela bunun tarihte de güzel örnekleri vardır. Mesela Gandhi bunu çok güzel örneği. Yani onun makam arabası yoktu, şey yoktu. Halı kırmızı halı sürümlerimiz yoktu. Falan. Bir dokuma tezgahı vardı yani. Hani sermaye olarak baktı. Ama e, veya bir İsveç Başbakanı Olof Palme mesela. Bu konuda. Yani e, Atatürk'ü bir kenara bırakalım. Tabii yani onun meziyetleri ve çok başka yani sayısal gitmez. Her tarafı itibarla donatılabilecek e, şey var orada. Ama e, Olof Palme gibi bir insanın e, Adını tarihten silemezsiniz yani. Ama onun adı başbakan olduğu için veya o koltukta oturdu veya işte kendisine özel bir araba tavsiye edildiği için oradan gelmiyor yani. Adam, tam tersini adam o makama kendi karakterinin itibarını emanet ediyor. Diyor yani. e, bunlar etrafında bakmak lazım. Şirketlerde de öyle. Yani bazı şirketlerde mesela Şimdi CEO değişimi olur. Şirketin halka açık şirketse yani. Hisse senetlerinde aşağı veya yukarı gidiş başlar. Genellikle e, aşağı gidiş başlar. Çünkü hani yerine kim gelecek? O işte ne yapacak da e, ne zaman yaptıklarının faydasını göreceğiz de falan filan gibi bir bekleyiş vardır. Ama yukarı çıkanlar nedir? Yani başarısız olan CEO ama bir an önce de gitsin şeklinde bakılmış bir adam görevinden alınca hisse senetleri yukarı doğru gider. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani tersine neden? Çünkü o kendi kişinin karakteri o makamı dolduramamıştır. Oraya onu taşıyamamıştır. Yani. Doğru. Bunun Dolayısıyla... örneklerini görüyoruz zaten. Ülkemizde evet. de görüyoruz. Bakın yani. da mevkiden bu işleri yani de... istifa ediyor. Mesela görev aldığı alandaki şeyler daha iyiye gidiyor birden. Evet. Şimdi e, ben daha çok tabii iş dünyasının içine bakıyorum. Siyasette mesela itibar yoktur. Hmm. Neden yoktu? Çünkü saymış olduğu ilkeleri ben size şöyle bir anımı anlatayım. Yani bir gün ben bugüne kadar hiç siyasetçilerle çalışmadım ve danışmanlık da yapmadım ama her seçim dönemi <gülüyor> itibarınızı kaybetmemek için mi hocam? <gülüyor> tamam. Tabii yani hani, hani, hani Robert Bosch diyor ya yani müşteri kaybetmektense para kaybetmeyi göz alır diyor. E tabii yani itibarım kaybetmemek için diyorum siyaset alanına girmiyorum. Diyor. Ama <gülüyor> benim kapı çok yani. Ve benim kapının çalanlara diyorum ki ya diyorum ben iyi hoş tamam yani, yani yapayım sana danışman ama benim dediklerimi yaparsan sen siyasette kaybedersin diyor. <gülüyor> <gülüyor> Neden diyor? E diyorum ki ben sana diyeceğim ki etik olacaksın, adil olacaksın. Hesap verebilir olacaksın. Şefef olacaksın. Ondan hiçbir tane siyasette olmaz ki. Olduğun anda kaybedersin yani. Ya hiç doğru söylüyorsun. <gülüyor> ama hocam öyle demeyin. Şimdi bakın Merkel e, yılın siyasetçisi seçildi. Ee, Almanya en güçlü ekonomisi olan ülkelerden biri olduğu için değil, Merkel'in e, kişisel, şahsi hiçbir e, çıkar sağlayabilecek bir işe, bir e, girişime, bir adıma tenezzül etmemesi ve adil olması, şeffaf olması, hesap verebilir olması kriterleri ölçüsünde çok dik durması ve çok örnek bir tavır sergilemesinden ötürü Merkel yılın siyasetçisi seçildi. Yani aslında bunun örnekleri var. Ki var, böyle var, siyasetçilerin var, olduğu var, ülkelerin var. itibarı yükseliyor zaten. Ee, yoksa hani e, çok güçlüyüm, harikayım, e, süperim ama e, güvenilir değilim. O zaman o ülkenin itibarı da hiçbir işe yaramıyor. Yani yerde yeksan oluyor. Merkel gibi örnekler az da olsa var. Yani ama bütünselliğine baktığınız zaman dünyanın her tarafında siyasette itibar dediğin şey yoktur. Girdiği anda kaybedersiniz yani. Ee, bu, bu bir tespit yani. Benim tespitim bu şekilde. Ama belki hocam e, yani ileriye dönük eğer devletler siyaset itibar yönetiminin söz konusu olmadığı alanlar olarak kalırsa gerçek anlamda bir itibarı dünya çapında tesis etmek güç olur. Yani Toplumları dönüştürme, regüle etme, geleceğini şekillendirmede devletlerin, partilerin, siyasi partilerin ve siyasetçilerin rolü çok büyük. 
Eğer orada bir güven bunalımı varsa, şeffaflık yoksa, denetlenebilirlik yoksa e, o zaman e, genel olarak zaten e, gelecekle ilgili çok olumlu gelişmeler e, söz konusu olamaz. Orada tabii benim bir başka tespitim daha var söylediklerinizi ilaveten yani. E, itibarı, itibar meselesi, itibar yönetimi bizim konuşumuz anlamda itibar yönetiminin e, dünya genelinde siyasette çok ön planda olmamasının ona göre çevirilen tanesi siyasetin finansmanının e, şey olması, flu bile olmaması, gri bile olmaması ve şeffaf olmaması. Şimdi bunu kesip atamıyorsunuz. Kesip atamadığınız için de siyasetin nasıl finanse edildiği ve işte hangi şirkette, hangi siyasetçi, hangi gerekçelerle e, şey yaptığı, özellikle Amerika'da bu karşımıza çıkıyor e, bu örnekte. E, ve hangi e, kanunların, hangi şirketlerin çıkarlarını korumak amaçlı e, Kongo'ya'dan geçtiği noktasına geldiğimizde e, biz itibardan veya benzer hiçbir şeyden söz edemeyiz orada. Bunlar çünkü, bunlar toplumun temel beklentileri. Şimdi benim her yıl o yıl üstünde düşüneceğim bir zihin haritası konusu seçiyorum kendime. Ee, ve mesela geçen sene de bu iklim kriziyle ilgili bir takım şeyler düşünmek istiyordum ama e, ardından bu pandemi olunca güzel kaos ve kriz meselesini daha çok hmm. işledim. Ben kafamda yazılarımda falan hep o konuyu e, öne çıkarttım. Şimdi mesela bu sene şunu üstünde çalışacağım. Bu dünya günün birinde bir Wikipedia toplumuna dönüşebilir mi? Evet, öyle söylüyorsun hep. Şimdi bunun üstüne çalış, çalışıyorum şu anda. Ve bunun üstünde de uluslararası alanda e, bu konuları tartıştığım 3-5 tane de arkadaşım var. Onlardan da fikir topluyorum. Şimdi bu dediğiniz konu yani ki onu biraz olarak... açalım hocam sorularımda da vardı hani hep diyorsunuz dünya bir gün Wikipedia e, dünyasına dönüşecek diye onu biraz açıklar mısınız çünkü Bilmiyorum. ben yazınızı okuduğum için e, biliyorum ama takipçilerimiz açısından da tam ne demek Wikipedia dünyasına dönmek Bilmiyorum. dünyanın buna dönmesi Wikipedia'nın iş modeline bakalım Wikipedia'da para yok yani Wikipedia'yı sponsor eden bir takım kişiler veya kurumlar var yani onları işte uluslararası bağımsız kurumlar şeklinde düşünebilirsiniz. Yani. Ama Wikipedia'ya siz Wikipedia olsun diye bir şey yani kendi bilginiz dahilinde bir şeyler katıyorsunuz. Yani bir şey ortaya çıkarıyorsunuz. Sonra o koyduklarınızdan siz dahil bir sürü insan yararlanıyor. Ortada şey alışverişi yok. Yani ticari anlamda. Evet. Ama kazanç çok. Kazanç çok. Bilgi anlamında kazanç çok. Yani siz patates ekeceksiniz. Ee, hangi toprağa nasıl patates ekmeniz gerektiği ile ilgili her türlü bilgi Wikipedia'dan alıp bunu e, içinde bulunduğunuz bir kooperatifin, e, patates kooperatifinin e, bir şey alanı, e, geçim alanı olarak tanımlayıp e, hayatınızı idame ettirebilecek ve bunu e, yine e, şeyde dünya tahıl ve sebze denemelerinin üretiminin içinde olduğu bir organizasyonun e, bilgisi ve şeyi da, dahildi, e, yetkinliği da, dahildi, da, dağıtıma verilebilir şey bir alan olarak görebiliriz yani. Şimdi kooperatifler gibi bir takım şeyler e, Wikipedia toplumuna gidişatta çok önemli rol oynayabilirler diye düşünüyorum. Hmm. E, burada çünkü açıklık, şeffaflık, adil olmak hesap verebilir ama meseleleri kendiliğinden ön plana geliyor. Hmm. Yani Kooperatif seniz siz. Yani bu yapı kooperatifi bile olsa yani birileri sizden hesap soruyor yani. O parayı niye oraya verdin diyor. Hı hı. Kaç parayı aldın diyor. Ha. Şimdi burada da yani bu Wikipedia toplumunun bir tabi altyapısının bugün niyatları dolmuş, rafa bile bitmiş Birleşmiş Milletler, Dünya Para Fonu, Dünya Bankası falan gibi kurumların yerine e, gelecek olan kurumlar tarafından altyapısının oluşturulduğu Hı. bir sisteme ihtiyaç var. Evet. Yani bunlar bir şeyler yapacaklar ama bunların karşılığını kim değerlendirecek, kim yönetecek? Değil mi? Üst şeye ihtiyaç var yani. Aynı zihniyetten doğmuş yani. Şu anda onlar yok. Yani ben mesela bir tane daha yazı yazdım. Dedim ki su, enerji ve tohum bedava olursa. Şimdi bunları bedava yapın. Dünyada bütün savaşlar ertesi gün biter zaten. Evet. 
Yani dünyanın her yerinde insanlar para vermeden enerjiye, suya ve tohuma ulaştıkları anda savaşacak neden kalmaz yani. Ee, İnanın benim 11 yaşındaki oğlumun çok zor bir sorusuydu bu. Anne niçin <gülüyor> su parayla satılıyor dedi. Bravo. Aynen öyle bakın. Çok önemli bir soru. Çok önemli bir soru. Ve buradan bir sürü marka nem alınıyor yani. Allah'ın suyundan diyoruz. Ama. En temel ihtiyaç. <gülüyor> bu, bu böyle yani ama ee, içinde bulunduğumuz yüzde de tartışılacak konular bunlar. Şimdi hani Birleşmiş Milletler gidecek de yerine ne gelecek konusunda bilmiyoruz. Ama bu gidecek mi? Evet gidecek. Niye? Çünkü onlar İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki evet. toplum yapılanmasının mimarisinin e, yapı taşları olarak o misyonla kurulmuş olan. Bitti Hı. o dönem. 50, Tabii şey yani diyorsun. bitcoinlerin olduğu, blockchainlerin olduğu, evet. merkezi sistemlerin evet. olmadığı bir dünyaya çok hızlı gidiyoruz aslında. Şu anda peki yani bir anda dijital diktatörlükler var. Bir yandan gücü elinden bırakmak istemeyen otoriter rejimler var. Öbür tarafta da sivil toplumun yetinci gücü, hani kodatları, Snowden olsun, Michael Essence olsun. Bunların olduğu ve e, herkesin aynı çapa bıçağı ve tabağı kullandığı bir Düz bir dünyanın içindeyiz şu an. Şimdi burada bir tane doğru var ama sayısız yanlış var. Şimdi bu bir tane doğrunun etrafında nasıl toplanacağımız meselesini bilmiyoruz. Şu anda soru işareti olan şey o. İşte orası yeni itibar alanı. Yeni değerler orada şekillenecek yani. Yani Allah korusun mülteci sayısı 1,5-2 milyara çıktığı zaman İçine bir su kaynaklarına erişemeyen insan sayısı 3-3,5 milyara çıktı dediği zaman. Yani, Sürdürülebilir bir dünya olamaz hocam. Bugün, bugün niye iki tane az ayakkabı sattım diye mi dertleneceksiniz? Yani? Evet. Yani, o zaman yani bildiğimiz her şeyi unutmamız lazım. Yeni bilgiyi üretecek ortamlarda o ortamların aktif oyuncuları arasında bir şekilde dahil olmamız lazım. Yani bunu ne kadar işte şeffaflıkla, e, samimiyetle yapıyorsa, e, sorumluluk alıyorsa, bakın bunlar aynı zamanda kişisel karakterimizin de nasıl algılanacağı ile ilgili alanlara bizi taşıyacak olan şeylerdir. Öyle değerlendirmek gerekiyor yani. Bana Asıl, aslında kadim değerlerimizin üzerine yeni bir dünya inşa etmek lazım. Ben ona olması gereken normal diyorum. İşte yeni normal demiyorum. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, aklınıza hocam, sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Büyük bir zevk oldu benim için. Sağ olun. Çok öğretici, içeriği çok zengin bir sohbet oldu sayenizde. Tekrar başka vesilelerle görüşmek üzere hocam. Alaçatı'ya sevgiler, selamlar. Sağ olun.